அடுத்தது நூலை எழுதியவர் யார் நூல் ஆசிரியர் கேட்குறாங்க இதில் வந்து புதிய நூல்கள் தான் அதிகமாக கேட்பாங்க புதுசாக வந்த எழுத்தாளர்களை பற்றி அதிகமாக கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இங்கே பாருங்கள் புரட்சி முழக்கம் என்னும் நூலை எழுதியவர் சாலை இளந்திரையன் சாலை இளந்திரையன் தான் புரட்சி முழக்கம் நூலின் ஆசிரியர் முற்காலத்து இசைத்தமிழ் நூல்களில் ஒன்று இசைத்தமிழ் நூல்களில் ஒன்று பெருநாரை பெரிய புராணம் சிலப்பதிகாரம் கந்த புராணம் இதெல்லாம் வந்து நாடகத்தமிழ் இப்போ பாருங்கள் சிலப்பதிகாரங்கிறது நாடகம் மாதிரி வரும் கந்த புராணன்றது நாடகம் மாதிரி வரும் பெரிய புராணங்கிறதும் நாடகம் மாதிரி தான் வரும் ஆனால் இசை மாதிரி இசைத்தமிழ் நூலில் எதுனா பெருநாரை இது வந்து நமக்கு தெரியாது ஆனால் மீதி மூணு ஆப்ஷனை வச்சே இதை கண்டுபிடிச்சலாம் நாம் பெருநாரைங்கிறது இசைத்தமிழ் நூல்களில் ஒன்று இது டுவெல்த்து புக்கில் இருக்குது கண்டிப்பாக டுவெல்த்து புக்கை நீங்கள் வந்து டாப் டு பாட்டம் நல்லா கிளியராக படிச்சுக்கோங்க அடுத்தது தேர்ட்டி எயித்து கொஸ்டின் பம்மல் சம்மந்த முதலியார் முதன் முதலாக எழுதி நடித்த நாடகத்தின் பெயர் பம்மல் ச இந்த ஒரு பாருங்கள் சங்கரதாஸ் சுவாமிகள் பம்மல் சம்மந்த முதலியார் இந்த மூணு பேர் வருவாங்க அந்த நாடக தந்தை நாடக தலைமை ஆசிரியர் அப்படி இப்படின்னு வருவாங்க அது கண்டிப்பாக நம்ம கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காமல் படிச்சுக்கணும் இதில் வந்து பம்மல் சம்மந்த முதலியார் கேட்டிருக்காங்க புஷ்பவள்ளி ஃபஸ்ட்டு எழுதுகிற நாடகம் எதுனா புஷ்பவள்ளி அதிலே அவரும் நடிச்சிருக்காரு பம்மல் சம்மந்த முதலியார் அடுத்தது பாருங்கள் இதுவும் இயற்பெயர் அவங்களோட இயற்பெயர் இப்போ வந்து கவிஞர்களுக்கு இயற்பெயர்னு ஒன்று இருக்கும் சிறப்பு பெயர்னு ஒன்று இருக்கும் அதுக்கப்புறம் மக்கள் அழைக்கிற ஒரு பெயர் இருக்கும் சரிங்களா இப்போ பாருங்கள் இதில் இயற்பெயர் கேட்குறாங்க பாரதியார் சுப்பிரமணியம் இது நமக்கு நல்லாவே தெரியும் பாரதிதாசன் சுப்புரத்தினம் சுரதா வாணிதாசன் இதில் வந்து சுரதா யார்னா பார்ப்போம் இது சு பாரதியாருக்கு சுப்பு சுப்பிரமணியம் பாரதிதாசன் சுப்புரத்தினம் சுரதாவுக்கு வந்து ராஜகோபாலன் சுரதாவோட இயற்பெயர் என்னென்னா ராஜகோபாலன் கொடுத்துருக்காங்க வாணிதாசனோட இயற்பெயர் அரங்கசாமி இல்லை நமக்கு வந்து நாளில் ஒன்று தெரிஞ்சிட்டாலே நம்ம இதை கரெக்டாக கிளிக் பண்ணிடலாம் அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஆனாலும் ரொம்ப கவனமாக பார்க்கணும் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் மாணிக்க வாசகர் வரலாறும் கால ஆராய்ச்சியும் என்ற ஆராய்ச்சி நூலை எழுதியவர் மாணிக்க வாசகரோட வரலாற்று நூலை எழுதியவர் யாருனா மறைமலை அடிகள் யார் எழுதியிருக்காங்க மறைமலை அடிகள் யாரை பற்றி எழுதியிருக்காங்க மாணிக்க வாசகரை பற்றி எழுதியிருக்காங்க இப்போ இப்படியும் கேட்கலாம் இதை ட்விஸ்ட் பண்ணி இந்த கொஸ்டினை வந்து ஆன்சராக கொடுத்துருப்பாங்க ஆன்சரை வந்து கொஸ்டினாக கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது மறைமலை அடிகள் யாரை பற்றிய ஆராய்ச்சி நூலை எழுதியிருக்கிறான்னு கேட்டிருப்பாங்க சரிங்களா அதனால் நீங்கள் இப்படியும் படிச்சுக்கணும் இப்படியும் படிச்சுக்கணும் இந்த மாதிரி தான் ட்விஸ்டடாக கேட்பாங்க கண்டிப்பாக எப்படி கேட்டாலும் ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கணும் இது பாருங்கள் செவன்த்து புக்கில் இருக்குது யார் காப்பார் என்று தமிழனை இயங்கிய போது நான் காப்பேன் என்று எழுந்தார் ஒருவர் அவர் யார் அதாவது செவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் மீனாட்சி சுந்தரனார்ன்ற லெசனில் வரும் உவே சாமிநாதரை பற்றி இவரோட ஆசிரியர் தான் இவர் அதனால் இது ரெண்டு பேரை பற்றி நம்ம கண்டிப்பாக நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் அவசரப்பட்டு மீனாட்சி சுந்தரனார்னு கிளிக் பண்ணிடக்கூடாது உவே சா அடுத்தது பாருங்கள் தேவனையே பாவானர் எத்தனை நூல்களை படைத்துள்ளார் எத்தனை நூல் எழுதியிருக்காரு இது வந்து நம்ம கண்டிப்பாக ஆசிரியர் பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க எத்தனை நூல் எழுதியிருக்காங்க அதோட உட்பிரிவுகள் என்ன அதில் எத்தனை காண்டம் இருக்குது எத்தனை காதை இருக்குது எத்தனை படலம் இருக்குது எத்தனை பாடல்கள் இருக்குது இந்த மாதிரிலாம் கண்டிப்பாக படிச்சுக்கணும் இப்போ தே எத்தனை நூல்கள் இது வந்து ஆசிரியர் கேட்குறோம் இந்த ஆசிரியர் வந்து தேவனைய பாவனர் வந்து எத்தனை நூல்களை எழுதியுள்ளார் வந்து நாற்பத்தி மூணு நூல்கள் எய்த்து புக்கில் வந்திருக்க இது தேவனைய பாவனர் நாற்பத்தி மூன்று நூல்களை படைத்துள்ளார் எடுத்து பாருங்கள் வீரமாமுனிவர் ஏற்கனவே ஜி போப் கேட்டிருந்தாங்க இப்போ வீரமாமுனிவர் கேட்குறாங்க பாருங்கள் ஞான கண்ணாடி என்ற சமய நூலை எழுதியவர் ஞான கண்ணாடி வந்து வீரமாமுனிவர் வந்து பல நூல்கள் எழுதியிருக்காரு அதில் வந்து பல விதமாக எழுதியிருக்காரு செய்யில் இலக்கணம் நகைச்சுவை கதைகள் அந்த மாதிரி நிறையா எழுதியிருப்பாங்க அதில் வந்து ஞான கண்ணாடிங்கிறது சமய நூல் ஞான கண்ணாடி என்ற சமய நூலை எழுதியவர் வந்து வீரமா முனிவர் இல்லை கண்டிப்பாக ஜி போப் இருக்குது பாருங்க பக்கத்துலேயே ஆப்ஷனு இல்லை வந்து வீரமா முனிவர் தான் ஞான கண்ணாடிங்கிற சமய நூலை எழுதியிருக்கார் 
அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் தட்சிண மேரு என்ற ராஜராஜனால் அழைக்கப்பட்ட கோவில் ராஜராஜன்னும் போது தஞ்சை பெரிய கோவில் நமக்கு தெரிஞ்சிடும் தட்சிண மேரு வந்து தஞ்சை பெரிய கோவில் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஏதாவது ஒரு ப்ளூ கிடைக்குதான்னு பார்த்தும் நம்ம வந்து ஆன்சரை கரெக்டாக அடிக்கலாம் அதனால் நல்லா டீட்டெயிலாக பா அந்த கொஸ்டினை வந்து நல்லா பாருங்கள் தமிழ் ஆட்சி மொழியாக திகழும் நாடுகள் தமிழே அங்கே வந்து ஆட்சி மொழியாக இருக்குது எங்கேன்னா இலங்கை சிங்கப்பூர் மலேசியா அந்த கண்ட்ரியில் வந்து தமிழ் ஆட்சி மொழியாக இருக்குது நைன்த்து புக்கில் வருது இது அடுத்தது தன்மையின் அடிப்படையில் அமைந்த நிலத்தின் பெயர் தன்மையோட அடிப்படையில் கலர் நிலம் என்ன நிலம்னா கலர் நிலம் அடுத்து பொறுத்துக்க தான் கேட்டிருக்காங்க இந்த குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை இந்த ஐந்து திணைகளை பற்றி நாங்கள் தனியாகவே ஒரு வீடியோ உங்களுக்காக வழங்குகிறோம் இதில் வந்து குறிஞ்சி முல்லை மருதம் பாலை நாலு கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஆண்ட துடி அதாவது அந்த இசைக்கருவிகள் கொடுத்துருக்காங்க துடி தொண்டகம் ஏறு கோட்பறை மணமுழா இப்போ வந்து நம்ம வந்து குறிஞ்சிக்கு வந்து தொண்டகம் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து நம்ம அந்த இதுக்கு படித்தா தான் தெரியும் இது டுவெல்த்து புக் டுவெல்த்து புக்கில் இருக்குது டென்த்து புக்கில் இருக்குது நம்ம வந்து அதை பற்றி ஒரு வீடியோ வந்து பின்னாடி விரிவாக பார்ப்போம் ஜஸ்ட் இப்போ தெரிஞ்சுக்கோங்க குறிஞ்சிங்கிறதுக்கு தொண்டகம் முல்லைங்கிறது ஏறு கோட்பறை மருதம்ன்றது மணமுழா இதுவும் மாமான்னு வருது மருதம் மணமுழா பாலைங்கிறது துடி பாலைக்கு வந்து துடி அடுத்து இங்கே பாருங்க பெரும் பொழுது மாதம் பொறுத்துக்க தான் கேட்டிருக்காங்க பெரும் பொழுது மாதம் கார் காலம் முன்பணி காலம் முதுவேனிர் காலம் குளிர்காலம் கார் காலம் முன்பணி காலம் முதுவேனிர் காலம் குளிர்காலம் இந்த பக்கம் மார்கழி தை ஆவணி புரட்டாசி ஐப்பசி கார்த்திகை ஆணி ஆடி இதுக்கும் நாங்கள் வந்து ஒரு ஷார்ட்கட் வீடியோ கொடுக்கறதா இருக்கும் அதாவது நம்ம வந்து சித்திரை வை வைகாசி அதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்போ தான் நமக்கு புரியும் இப்போதைக்கு ஆன்சர் பார்த்துப்போம் கார் காலம்ன்றது ஆவணி புரட்டாசி முன்பணி காலம் மார்கழி தை முதுவேனிர் காலம் ஆணி ஆடி குளிர்காலம் ஐப்பசி கார்த்திகை அடுத்தது பாருங்க உற்றறிதல் ப்ளஸ் வைத்தல் ப்ளஸ் நுகர்தல் இம்மூன்றும் எம் எவ்வுயிர்களுக்கு உரியது அதாவது இந்த நைன்த்து புக்கில் வரும் ஓரறிவு ஈரறிவு மூ அறிவு என்னென்னான்னு வரும் என்னென்னா உயிர்கள்லாம் அப்படி டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க இதுக்கும் நாங்கள் ஒரு ஷார்ட்கட் வீடியோ கொடுக்குறதா இருக்கும் இப்போ வந்து உற்றறிதலும் இருக்கும் அதுக்கு சுவைத்தலும் இருக்கும் நுகர்தலும் அதாவது மூவறிவு இருக்கிற உயிர் எதுனா கரையான் எறும்பு கரையான் எறும்பு தான் மூவறிவு இருக்கிறது என்னான்னு அறிவுனா உற்றறிதல் சுவைத்தல் நுகர்தல் அடுத்து இங்கே பிரித்து எழுதுக இது ஒரு சிம்பிளான பிரித்து எழுதுக தான் கொடுத்துருக்காங்க வேறு இல்லை வேறு கூட்டல் இல்லை ஆனால் பாருங்கள் மற்ற ஆப்ஷனை பார்த்தா நமக்கு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கும் நமக்கு தெளிவாக தெரிஞ்சது வந்து நம்ம ஆப்ஷனே பார்க்க தேவையில்லை ஏன்னா நம்மளை வந்து அது குழப்பி விட்டுரும் தெளிவாக தெரிஞ்சதுக்கு நம்ம ஆப்ஷன் பார்க்காமலே கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணிடலாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் உடன்பாட்டு வினையை எதிர்மறை வினையாக மாற்று உடன்பாட்டு வினை வந்து எதிர்மறை வினை அதாவது வந்தான் கொடுத்துருக்காங்க எந்த வேர்டுக்குனா வந்தான்றது ஒரு உடன்பாட்டு வினை வந்தானோட எதிர் வினை எதிர்மறை வினை அதாவது அதோட ஆப்போசிட் என்னான்னு கேட்குறாங்க வந்தானோட எதிர்மறை வினை வந்திலன் வரவில்லை அதுதான் அதோட எதிர்மறை இது மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கூட கேட்பாங்க இது சிம்பிள் தான் வந்தான் வந்திலன் பொருந்தாத சொல்லை கண்டறிக நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் இங்கே இல்லம்னு கொடுத்துருக்காங்க இது சம்மந்தமே இல்லாமல் இல்லம்னு ஒரு வேர்டு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ கண்டிப்பாக அதுதான் பொருந்தாத சொல்லாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு இது பாருங்கள் சரியான பொருள் வேறுபாட்டை தெரிவு செய்வது இது வந்து ப்ளஸ் டூவில் வந்து நிறைய வேர்ட்ஸ் இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க லெசன்ஸ்க்கு பின்னாடி பாருங்கள் கிளி கிழி கிளி நாம் வந்து இந்த எடுத்து இருக்கு பாருங்கள் கிளினா பயம் கிழினா பேப்பரெலாம் கிழிப்போம் இல்லைங்களா கிழித்தல் கிளினா ஒரு பறவை இந்த லீக்கு வித்தியாசம் தெரிஞ்சால் தான் நம்ம இது என்னான்னு கண்டுப்பு அவசரத்தில் நம்ம வந்து இங்கே ஒன்றை பார்த்துட்டு இங்கே பதட்டத்தில் மாற்றி போட்டுறக்கூடாது கரெக்டாக பார்த்து கரெக்டாக வந்து நம்ம ஷேர் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் அரசனை குறிக்கும் ஓரெடுத்து ஒரு மொழி 
ஓரெழுத்து ஒரு மொழின்ற அர்த்தம் வந்து நம்ம ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ கொடுத்துருக்கோம் அதில் வந்து எல்லா வேர்ட்ஸுக்கும் நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம் நீங்கள் அந்த வீடியோவை பாருங்கள் அதுக்கான வந்து லிங்க்கை வந்து நாங்கள் கீழே டெஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறோம் இப்போ பாருங்கள் அரசனை குறிக்கும் ஓரெழுத்து ஒரு மொழி வந்து கோ கோனா அரசன் இந்த மாதிரி பல வேர்ட்ஸ் இருக்குது பல இது இருக்குது அதை நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம் அதை பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் வேர்ச்சொல் வேர்ச்சொல்லை கண்டறிதல் ஏற்கனவே இது மாதிரி ஒன்று வந்திருக்கு பெட்ரான் வேறு சொல்லை கண்டறிக பெட்ரானோட வேர் சொல் எதுனா எதுலேருந்து அந்த வார்த்தை வந்திருக்கு வேறு சொல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது அந்த வார்த்தை அதாவது ஒரு முக்கியமான வார்த்தை ஃபஸ்ட்டு வர்ற வார்த்தை அதுலேருந்து பல வார்த்தைகள் உருவாங்க பெட்ரான்னா பெற்ற பெற்று பெரு பேரு இப்போ பெருன்ற வேர் சொல்லாங்க தான் பெற்றான்ற வார்த்தை வந்திருக்கு பெருங்கிறதான் இங்கே வேர் சொல் வேர் சொல் எதுனா பெரு அடுத்தது பேர் எச்சம் கேட்குறாங்க பாருங்கள் வந்தான் வருதல் வந்து வந்த பேர் எச்சம் மேக்ஸிமம் லாஸ்ட் எண்டிங் எடுத்து வந்து ஆல முடிகிற மாதிரி வரும் அதாவது இத்து கூட்டலா தா வந்த வந்த பையன் இல்லை வந்த மகள் வந்த பூனை அந்த மாதிரி பின்னாடி அது கூட வந்து ஒரு பேர் வரும் பேரை தொத்தி வர்ற ஒரு எச்ச வார்த்தை தான் பேர் எச்ச வார்த்தை அது வந்து வா என்ற சொல்லின் பெயர் எச்சம் வந்த வா வந்து வந்தன் மாறும் அடுத்தது அகர வரிசைப்படி அமைந்துள்ளதை கண்டுபேர் அகர வரிசை அதாவது நிறைய வேர்ட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அதை வந்து நம்ம அகர வரிசைப்படி அமைக்கணும் இப்போ பாருங்கள் எல்லாமே சேவில் தான் ஆரம்பிக்குது அப்போ ஃபஸ்ட்டு லெட்டர் வந்து விட்டுட வேண்டியது தான் அடுத்த லெட்டரை பாருங்கள் இப்பில் ஆரம்பிக்குது இன்னு இல்லு டி அதாவது செப்பு சென்னை செல்வம் செடின்னு இப்படி கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு சேவை எடுத்தாச்சு அடுத்ததாக என்ன எடுத்து வரும் காணாச்சா சொல்லி பாருங்கள் காணாச்சா நாட்டா டா வருது அப்போ இங்கே டீ வருதுங்களா அப்போ செடி இந்த வார்த்தை தான் கண்டிப்பாக ஃபஸ்ட்டு வரும் இப்போ செடின்ற வார்த்தை ஆப்ஷனில் இந்த நாலு ஆப்ஷனில் எது ஃபஸ்ட்டுன்னு கண்டுபிடிக்கணும் ரெண்டு இடத்துல வருது பீலையும் வருது செடி டீலையும் செடி வருது அடுத்த அடுத்த லெட்டரை பாருங்கள் அடுத்த வார்த்தையில் பாருங்கள் செப்புன்னு இருக்குது செல்வம்னு இருக்குது ஃபஸ்ட்டு பா வருமா லா வருமா இப்போ வருமா இல்லு வருமான்னு பார் ஃபஸ்ட்டு இப்போ தான் வரும் தானாச்சா சொல்லி பார்த்தாலே நமக்கு தெரிஞ்சிடும் அடுத்து இப்போ அப்போ இது தான்றது நம்ம கான்ஃபிடென்ட்டாக கன்ஃபார்மாக தெரிஞ்சிடுச்சு செடி செப்பு செல்வம் சென்னை இப்படி தான் அகர வரிசைப்படி அமைந்துள்ளதை எழுதணும் பொறுமையாக நம்ம சொல்லி பார்த்து தான் அதை கண்டுபிடிக்கணும் எதாவது தப்பு பண்ணிடக்கூடாது அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம் காலங்களில் தெருவில் மழை வைக்காதீர் காலை இது வந்து என்னென்னா அதாவது ஒரு தொடரில் வேர்ட்ஸை மாற்றி மாற்றி போட்டிருப்பாங்க அதை வந்து நம்ம கரெக்டாக ஃபார்ம் பண்ணி எழுதணும் இப்போ பாருங்கள் இது நாலு ஆப்ஷன் படித்தாலே நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் மழை காலங்களில் வைக்காதீர் காலை தெருவில் இப்படி சொல்ல மாட்டாங்க தெருவில் வைக்காதீர் காலை மழை காலங்களில் மழை காலங்களில் தெருவில் காலை வைக்காதீர் இதுதான் கரெக்டானது மழை காலங்களில் தெருவில் காலை வைக்க இந்த மாதிரி வந்து தப்பு தப்பாக கொடுத்துட்டு கரெக்ட் பண்ணி எழுதுங்கன்னு சொன்னாங்கன்னா நம்ம திருப்பி திருப்பி படித்து பார்த்தாலே நம்ம கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் அடுத்த கொஸ்டின் கொள்ளையிலே வாழை பலா மாங்கனிகள் குழுங்கும் இவ்விடை கேட்ட வினாவினை எழுதுக இந்த மாதிரி கேள அதாவது ஒரு விடை கொடுத்துருவாங்க அதோட வினய வினாவை வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அதுதான் இந்த கொஸ்டின் கேட்பாங்க இந்த மாதிரி கேட்பாங்க இது வந்து நம்ம இந்த நாலு ஆப்ஷன் படித்தாட்டு இந்த ஆன்சரை சொல்லி பார்த்தாலே நம்மளால் ஈஸியாக அதை கிளிக் பண்ண முடியும் இப்போ பாருங்கள் எது குழுங்கும் கொள்ளையிலே வாழை பலா மாங்கனிகள் குழுங்கும் இது கரெக்டாக வர மாட்டேங்குது அடுத்து எதுகள் குழுங்கும் அதுவும் கிடையாது கொள்ளையிலே குழுங்குவன யாவை இதுதான் கரெக்டான கொஸ்டின் கொள்ளையிலே குழுங்குவன யாவை நீங்கள் வேணால் சொல்லி பாருங்கள் ஆன்சரை சொல்லி பாருங்கள் கொள்ளையிலே வாழை பலா மாங்கனிகள் குழுங்கும் இந்த மாதிரி கொஸ்டின் வந்து கண்டிப்பாக கேட்பாங்க டிஎன்பிஎஸ்சியில் இப்படி தான் நம்ம சொல்லி பார்த்து கரெக்டாக ஆன்சர் வருதான்னு பார்க்கணும் நம்ம எதுவுமே எல்லாமே ஒரே மாதிரியே இருக்கிற மாதிரியே இருக்கும் நம்ம இந்த மாதிரி சொல்லி பார்த்தாலே கண்டுபிடிச்சிடலாம் மேக்ஸிமம் அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம் கொக்கக்க கூம்பும் பருவத்து இவ்வோமையால் விளக்கப்படும் பொருள் யாது கொக்கக்க கூம்பும் பருவத்து இங்கே வந்து ஒரு ஓமை கொடுத்துருவாங்க அந்த வில அதால் என்ன பொருள் வந்து விளக்கறாங்கன்னு கேட்பாங்க இதுக்கு வந்து நம்ம ஆப்ஷன் பார்ப்போம் 
கொக்கை போன்ற வெள்ளை உள்ளம் காலம் அறிந்து விரைந்து செயல்படுதல் பொறுமையோடு இருத்தல் எதையும் கண்டு கொள்ளாமல் இருத்தல் இது வந்து நம்ம ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கணும்னா இதோட மீனிங் என்னான்னு நம்ம ஃபஸ்ட்டு நமக்கு தெரியணும் கொக் கொக்க கும்பும் பருவத்தினா அதாவது மீன் வர வரைக்கும் பொறுமையாக வெயிட் பண்ணும் கொக்கு ஆடாமல் அசையாமல் அப்படியே நின்றுக்கிட்டே இருக்கும் சேல மாதிரி மீன் வந்தவுடனே கபுக்குன்னு பிடிச்சிடும் அதுதான் அதோட ஆன்சர் அப்போ அதோட மீனிங் அப்போ வந்து இதுக்கு என்ன ஆன்சர்னா பொறுமையோடு இருத்தல் மீதி எல்லாம் பாருங்கள் கொக்கை போன்று வெள்ளை உள் வில்ல உள்ளம்னு கொடுத்துருக்காங்க காலம் அறிந்து விரைந்து செயல்படுதல் கொடுத்துருக்காங்க எதையும் கண்டு கொள்ளாமல் இருத்தல் அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது பொறுமையாக கொக்கு அப்படியே காத்துக்கிட்டே இருக்கும் எப்போ மீன் வரும் மீன் வரும்ட்டு அது மாதிரி தான் நம்ம வந்து நல்லா தெளிவாக கொஸ்டினை படிச்சுக்கணும் நம்ம கொஸ்டின் புரிஞ்சாலே ஆன்சர் புரிஞ்சிடுச்சின்னு அர்த்தம் அடுத்தது நெக்ஸ்ட்டு சிக்ஸ்டி ஒன் கொஸ்டின் பார்ப்போம் கீழ் கண்டவற்றில் பிறவினை தொடர் அதாவது தன்வினை பிறவினை எதிர்மறை வாக்கியம் நேர்கூற்று அயற்கூற்று இதை மாதிரிலாம் கேட்பாங்க பிறவினையை பார்ப்போம் பாத்திமா தமிழ் கற்பித்தால் இதுதான் இங்கே பிறவினை தொடர் கற்றால் ரத்து தன்வினை தமிழ் கற்றால் ரத்து தன்வினை பாத்திமா தமிழ் கற்பித்தால் ரத்தா பிறவினை அடுத்தது பாருங்க பிசுராந்தையார் நட்புக்கு இலக்கணமாக திகழ்கிறார் எவ்வகை தொடர் பிசுராந்தையார் நட்புக்கு இலக்கணமாக திகழ்கிறார் இது வந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை நம்ம கொடுக்குது செய்தியை கொடுக்குது இது கண்டிப்பாக செய்தி தொடர் தான் இது ஒரு உணர்ச்சியாக கொடுக்கல கட்டளையிடுறத வினா கொடுக்கல கொஸ்டின் கிடையாது இது வந்து செய்தியை தான் நமக்கு தருது இப்படி தான் பார்க்கணும் செய்தி தொடர் அடுத்த கொஸ்டின் திருக்குறளுக்கும் டேஷ் என்னும் எண்ணுக்கும் பெரிதும் தொடர்புள்ளது திருக்குறள்னாலே அது ஏழு ஏழுன்றத வந்து நம்ம கண்ணை முடிச்சுட்டு கண்ணை மூடிட்டு அடிச்சிடலாம் திருக்குறளை பற்றி மேக்ஸிமம் இது தான் சொல்லுவோம் கேட்பாங்க ஏழு திருக்குறளுக்கும் ஏழு என்ன எண்ணுக்கும் பெரிதும் தொடர்புள்ளது அந்த மாதிரி திருவள்ளுவர் ஆண்டு கேட்பாங்க திருக்குறள் எங்கு பாதுகாக்கப்படுகிறது கேட்பாங்க அந்த மாதிரிலாம் கேட்பாங்க இந்த ஏ கொஸ்டினில் வந்து எத்தனை நம்பர் கேட்டிருக்காங்க ஏழு அடுத்து பாருங்க பல கற்றும் கல்லாதவராக கருதப்படுபவர் யார் இது திருக்குறளில் வர்றது பல கற்றும் கல்லாதவராக கருதப்படுபவர் யார்னா உயர்ந்தாரோடு பொருந்தி வாழும் கல்வியை கல்லாதவர் நீங்கள் கேட்கலாம் எப்படி நம்ம எல்லா திருக்குறளையும் மனப்பாடம் பண்ணிகிட்டு இருக்க முடியும் அவள் ஞாபகம் இருக்காதேன்னு கேட்கலாம் நம்ம வந்து திருக்குறளை மனப்படம் பண்ணால் அது மீனிங் ஏதாவது ஒரு தடவை நல்லா பார்த்துக்கணும் பார்த்துக்கிட்டோன்னா திருக்குறளை எப்படின்னா திருக்குறள் ஒரு குரலை கொடுத்துட்டு ஏதாவது நடுவில் ஒரு வேர்டை வந்து மிஸ் பண்ணிவிடுவாங்க அதை நாம் தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஃபில்லிட் மாதிரி கேட்பாங்க அதனால் திருக்குறள் கண்டிப்பாக ஒரு தடவை பார்த்துக்கணும் அதோடய மீனிங்கையும் ஒரு தடவை படிச்சுக்கணும் அடுத்தது பாருங்கள் அடுத்தது திருக்குறள் கொஸ்டின் தான் திருக்குறளின் அறத்துப்பால் பொருட்பால் இரண்டையும் லத்தின் மொழியில் மொழி பெயர்த்தவர் லத்தின் மொழினாலே நான் சொல்லிட்டேன் வீரமா முனிவர் வீரமா முனிவர் வந்து லத்தின் லாங்குவேஜ் இது எய்த்து புக்கில் இருக்கு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ஆறு கிடந்தன்ன அகல் நெடும் தெருவில் இத்தொடர் இடம்பெற்ற நூர் மதுரை காஞ்சி மதுரை காஞ்சியில் தான் ஆறு கிடந்தன்ன அகல் நெடும் தெரு நீங்கள் வந்து எல்லா பாட்டு லைன்ஸுமே ஒரு தடவை பார்த்துக்கோங்க கண்டிப்பாக பார்த்துக்கணும் சிறுபஞ்ச மூலம் என்ற நூலின் ஆசிரியரின் சமயம் கேட்குறாங்க இந்த கொஸ்டின் பாருங்கள் ட்விஸ்ட் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக கேட்குறாங்க எப்படின்னா அதோட ஆசிரியர் யாருன்னு கேட்கல இந்த ஆசிரியரோட சமயத்தை கேட்குறாங்க இப்படி கூட கேட்குறாங்க கொஸ்டின்ஸு அப்போ சிறுபஞ்ச மூலத்தோட ஆசிரியர் யாருன்னு தெரிஞ்சால் தான் நமக்கு அதோட ச அவரோட சமயம் எதுன்னு கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ வந்து சிறுபஞ்ச மூலத்தின் ஆசிரியர் வந்து காரியாசான் நம்ம வந்து ஆசிரியர்களும் நூல்கள்ன்றதுக்கு நாங்கள் வந்து மகா அகாடமிலேருந்து உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ நாங்கள் தனியாக தர இருக்கோம் அதை பார்த்துக்கோங்க வித் ஷார்ட்கட்டு சிறுபஞ்ச மூலம் என்ற நூலின் ஆசிரியரின் சமயம் எதுனா சமண சமயம் சமண சமயம் தான் அவர் இந்து சமயத்தை சார்ந்தவர் கிடையாது கிறிஸ்டின் கிடையாது புத்தமாக சமணமாகன்றத நமக்கு மேக்ஸிமம் டவுட் வரும் அது வந்து அந்த ஆசிரியர் குறிப்பில் பார்த்தா தான் நமக்கு தெரியும் அதனால் சிறுபஞ்ச மூல நூலின் இயற்றிய ஆசிரியரின் சமயம் சமண சமயம் அதனால் நம்ம தனியாகவே ஒரு வீடியோ கொடுக்க இருக்கோம் அதை நல்லா பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் அகநானூறு அகநானூற்றின் 
ஆறு பதினாறு இருபத்தி ஆறு என ஆறாம் எண்ணில் வரும் பாடல்கள் பின்வரும் திணையை சார்ந்தது எந்த திணை குறிஞ்சி திணையா மருதமா முல்லையா நெய்தலா எந்த திணைன்னு கேட்குறாங்க அகனானூற்றில் ஆறு பதினாறு இருபத்தி ஆறு நாங்கள் வந்து இது வந்து ஷார்ட்கட்டாக ஒரு வீடியோ கொடுக்க இருக்கோம் அதாவது இங்கே பாருங்க ஆறுன்னு வந்தால் அது மறு மறு ஆறு மருதம் ஆறு பதினை இங்கே எல்லாமே பாருங்கள் ஆறோட இதுவாகவே இருக்கும் இதுவாகவே இருக்கும் ஆறு பதினாறு இருபத்தி ஆறு அப்படின்னு வர்றது வந்து மறு மருதம் அப்படின்னு தான் நாங்கள் ஷார்ட்கட் அது தனியாக ஒரு வீடியோ உங்களுக்காக வரும் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் இது வந்து தொகுத்தவர் தொகுப்பித்தவர் மாடல் கொஸ்டினு கலித்தொகையை தொகுத்தவர் தொகுத்தவர் யாருனா நல்லந்துவனார் கலித்தொகையை தொகுத்தவர் நல்லந்துவனார் அடுத்தது முந்தை இருந்து நட்டோர் கொடுப்பின் நஞ்சும் உண்பர் நனி நா நனி நாகரிகர் முந்தை இருந்து நட்டோர் கொடுப்பின் நஞ்சும் உண்பர் நனி நாகரிகர் இது வந்து நட்பை பற்றி ஏதோ வருது நட்பு நண்பர் வந்து நஞ்சையே கொடுத்தாலும் அதை குடிப்பாங்கன்ற மாதிரி வருது அது எதில் வருதுன்னா நற்றினை நற்றினை குறுந்தொகை ஐங்கிற நூறு கலித்தொகை பாடல்கள்லாம் நம்ம கண்டிப்பாக படிச்சுக்கணும் அப்படாத இது எந்த பாட்டுன்றத நம்ம வந்து க க கரெக்டாக சொல்ல முடியும் அதனால் கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் பாட்டு பாட்டை படிக்காதனாலும் பாட்டோட பொருள் வந்து விளக்கம் கொடுத்துருப்பாங்க அதையாவது ஒரு தடவை ரீட் ரீட் பண்ணிக்கணும்